A very hearty welcome to all the students appearing for WBJE 2023 from Pathfinder. Myself, Sobhalan Chakraborty, Physics Faculty of Pathfinder. Today, we will talk how we can score a bit better for WBJE exam. WBJE is a very good fall for the WBJE exam. এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ আইপিএল এর ভরা মৌসুম চলছে এবং সেখানে তোমরা দেখবে যে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের বোলার ব্যাটসম্যান সবার একটা অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে একজন বোলারের ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস করা হচ্ছে যে তার বল কোথায় পড়লে সেটা ডট বল হচ্ছে তার বল কোথায় পড়লে সেটা চার মারছে ব্যাটসম্যান তার বল কোথায় পড়লে এটাকে ছয় মারছে ব্যাটসম্যান ইত্যাদি তো এই অ্যানালাইসিসটা প্রত্যেকটা জায়গায় খুব জরুরি আজকে এমন নয় যে তুমি দুপুর পরীক্ষায় গেলে আর বসে পড়লে ইট ইজ নট লাইক দ্যাট অ্যান্ড ইট ক্যানট বি লাইক দ্যাট সুতরাং সেই অ্যানালিসিসটা আমাদের আগে সবার আগে করা দরকার যে হাউ উই ক্যান গেট এ গুড প্রিপারেশন টু স্কোর মার্কস ফর ডাব্লিউ বিজি সেই জন্য আমি দেখো তোমাদের প্রথমে যেটা দেখাতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখানে মার্কস ডিস্ট্রিবিউশনটার সঙ্গে একটা গ্রেডেশনের সম্পর্ক আছে সেটা আমরা যদি একটু একটা আলোচনার মাধ্যমে দেখে নিই যে কীভাবে আলোচনা হচ্ছে এটা হচ্ছে লেভেল এটা হচ্ছে লেভেল অফ কোয়েশ্চেন অর্থাৎ কোয়েশ্চেনের সেটা কি সোজা সেটা কি মজারি সেটা কি শক্ত সেটা হচ্ছে লেভেল আর এখানে যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে নাম্বার অফ মার্কস সেটা হচ্ছে অর্থাৎ কত নম্বর দেওয়া হচ্ছে সেইটা এখানে যদি আমরা প্লট করি তাহলে আমরা দেখব যে এরকম একটা ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পাচ্ছি এরকম একটা ডিস্ট্রিবিউশন আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে সেখানে প্রথমে লেভেল ওয়ান যেটা আছে লেভেল ওয়ানে একটা অংশ আছে এই লেভেল ওয়ান যেটাকে আমরা বলছি এই লেভেল ওয়ানের অংশটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলছি সোজা এখন এই সোজার অংশে কী কী আছে কোন কোন চ্যাপ্টার্স আছে এক ডাইমেনশন ডাইমেনশন থেকে এখান থেকে প্রশ্ন আসছে ভেক্টার থেকে স্ট্রেট প্রশ্ন আসছে এখান থেকে ভেক্টার আর আসছে লাইট এবং হিট এই দুটো জায়গা থেকে স্ট্রেট কোয়েশ্চেন আসছে এটা কিন্তু খুব সোজা অংশ এবং এইখানটা মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস কিন্তু পুরোটাই এই অংশ থেকে পুরোটাই নম্বর নিয়ে চলে যাচ্ছে মেজরিটি অফ দ্য স্টুডেন্টস এবং এখানে এই যে এখানে যদি তুমি মার্কিংটা দেখো হয়তো দেখবে যেখানে সারা কোয়েশ্চেন পেপারের যে মার্কিং তার ধরো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধরো দশটা নম্বর এখানে কিন্তু বরাদ্দ করা হচ্ছে টেন মার্কস সুতরাং তুমি যদি এই কটা চ্যাপ্টার থেকে একদম ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন ফর্মুলা বেস্ট কোয়েশ্চেন তৈরি করে যাও তাহলে কি কিন্তু ইউ ক্যান স্কোর দিস কিন্তু ওদের আসল যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে এই অংশটা এই জায়গাটা হচ্ছে ওদের আসল অংশ যে জায়গাটাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে মেজরিটি অফ দ্য পোর্শন যেখান থেকে আসছে এবং এটাকে আমরা বলছি লেভেল টু এটা হচ্ছে লেভেল টু এর জায়গা এই লেভেল টু এর জায়গাটা কি রাখুন না লেভেল টু এর জায়গাটা থেকে দেখো মেজরিটি অফ দ্য কোয়েশ্চেন বেশিরভাগ নম্বরটা কিন্তু এইখানে চলে যাচ্ছে মেজরিটি অফ দ্য নাম্বার্স কিন্তু এই লেভেল টু দ্বারা চলে যাচ্ছে লেভেল টুতে হোয়াট আর দ্য চ্যাপ্টার্স হোয়াট আর দ্য সাব টপিক্স এসব আমরা একটু দেখে নিই প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে এক নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিজম ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম এখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমের মধ্যে কিন্তু অনেক সাব টপিক আছে সেই সাব টপিকগুলো কী কী যেমন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স আছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে গজেস ল আছে ক্যাপাসিটার্স আছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি আছে ম্যাগনেটিক এফেক্ট অফ কারেন্ট আছে এই সমস্তটা মিলে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন আছে এই সমস্তটা মিলে কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিজমটা তোলা ধরে এবং এখান থেকে একটা বড় সড়ো অংশের নম্বর এখান থেকে দেওয়া হয় সেকেন্ড যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিগত বছরগুলোতে যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন এসেছে সেটা যে মডার্ন ফিজিক্স এই মডার্ন ফিজিক্সটা কিন্তু আগে এত আসছো আসতো না তুমি যদি বিগত দিনের কোয়েশ্চেন্স দেখো তাহলে দেখবে যে মডার্ন ফিজিক্স থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসছে পার্টিকুলারলি কোথা থেকে আইনস্টাইন ফোটো ইলেকট্রিক ইকুয়েশন বোর্ড মডেলের স্পেকট্রাল যে পার্টটা আছে সেখান থেকে আর ফাইনালি যেটা সেটা হচ্ছে তোমার রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে এই জায়গার পরটা যদি আমরা মডার্ন ফিজিক্স অ্যাটাক করতে পারি দেন উই আর শিওর টু গেট এ মেজর চাং অফ দি কোয়েশ্চেন্স ফ্রম দেয়ার এবার এখান থেকে যে তৃতীয় অংশটা সেটা হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রপার্টি অফ ম্যাটার মেকানিক্যাল প্রপার্টি অফ ম্যাটার এখন মেকানিক্যাল প্রপার্টি অফ ম্যাটারের মধ্যে যে জায়গাগুলো রয়েছে সেই জায়গাগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রথমত গ্র্যাভিটেশন গ্র্যাভিটেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা এবং তার সঙ্গে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সাধারণভাবে আমরা যেটাকে ইলাস্টিসিটি বলি সেই অংশটা রয়েছে আর রয়েছে রোটেশন অংশ সুতরাং এই অংশটা তুমি যদি দেখো তাহলে এখান থেকেও কিন্তু অন্তত চারটা থেকে পাঁচটা কোয়েশ্চেন ইউ উইল বি হ্যাভ 
আর এইটার পরে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে থার্ড লেভেলটা সেখানে কিন্তু যেটা আমরা অপেক্ষাকৃত একটু শক্ত অংশ বলছি সেখানেও কিন্তু নম্বরটি খুব বেশি আছে তা নয় সেখানেও একটু নম্বর কমই আছে কিন্তু এইটা মূলত এইটা মূলত ক্যাটাগরি টু এবং ক্যাটাগরি থ্রি এর অংশ এমন নয় যে গোটা ক্যাটাগরিটাই এই লেভেল থ্রিতে আছে গোটা ক্যাটাগরিটাই যে লেভেল থ্রিতে আছে তা কিন্তু একেবারেই নয় ক্যাটাগরি টু এবং ক্যাটাগরি থ্রি এর কিছু কিছু অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই লেভেল থ্রিতে আছে এখন এই ক্যাটাগরি টুতে যে ধরনের কোয়েশ্চেন আমরা দেখছি যে চ্যাপ্টার্স গুলো থেকে আমরা দেখছি সেগুলো স্পেসিফিক্যালি আমরা দেখতে পাচ্ছি পলিউশন পলিউশন থেকে আমরা স্পেসিফিক্যালি দেখতে পাচ্ছি রোটেশনাল মোশান এখান থেকে আমরা স্পেসিফিক্যালি দেখতে পাচ্ছি কোয়েশ্চেন আসছে রোটেশনাল মোশান থেকে আমরা স্পেসিফিক্যালি দেখতে পাচ্ছি সার্কুলার মোশান এবং এবং যেটা থেকে এখানে ব্যাপক হারে কোয়েশ্চেন আসছে সেটা হচ্ছে কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি তাহলে আমরা এই যদি ক্যাটাগরি টুটা ডিল করতে চাই তাহলে এই চ্যাপ্টার্স গুলো আমাদের কিন্তু খুব ভালো করে দেখে রাখতে হবে ক্যাটাগরি থ্রিটায় ক্যাটাগরি থ্রিটায় তোমরা জানো মোর দ্যান ওয়ান অপশন কারেক্ট ক্যাটাগরি থ্রিটায় তোমরা জানো মোর দ্যান ওয়ান অপশন কারেক্ট এই ক্যাটাগরি থ্রিটার জন্য আমরা কিভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি সেটা তোমাদের আমি একটু আলাদা করে করতে চাই আই ওয়ান্ট টু টেল ইট সেপারেটলি দ্যাট হাউ উই ক্যান ইম্প্রুভ অর হাউ উই ক্যান ডু গুড ইন ক্যাটাগরি থ্রি ফর দ্যাট আই হ্যাভ আ কোয়েশ্চেন টু শো ইউ এবার দেখো তোমরা বোর্ডে একটা কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ তোমরা একবার কোয়েশ্চেনটা ভালো করে বোর্ডে দেখে নাও কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে দেখো এখানে বলা আছে যে ট্রানজিশন ওয়ান টু থ্রি হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে ছবি এঁকে দেখানো আছে পিকিওয়ার লেভেল ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু ল্যামডা থ্রি এবং সেখানে বলা হয়েছে কিছু অপশানস চাওয়া হয়েছে ল্যামডা থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু নিউ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু নিউ ওয়ান প্লাস নিউ টু ল্যামডা থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ল্যামডা ওয়ান ল্যামডা টু বাই ল্যামডা ওয়ান প্লাস ল্যামডা টু নিউ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু নিউ ওয়ান নিউ ওয়ান প্লাস নিউ টু এখন এই অপশানগুলো মাল্টিপল অপশান তোমরা জানো এবং মাল্টিপল অপশানের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কোন অপশানটা কারেক্ট এবং সেটাকে কিভাবে আমরা তাড়াতাড়ি করে করতে পারি এই ধরনের প্রবলেম সেইটা আমি তোমাদের করে দেখাচ্ছিলাম দেখো তোমরা কোয়েশ্চেনটা দেখলে এবার আমরা দেখো সেই সলিউশনটায় একটু দেখছি সলিউশনটায় সলিউশনটা আমরা কিভাবে আসছি দেখো আমাদের যে ট্রানজেকশন লাইনটা দেওয়া আছে সেখানে তুমি দেখলে যেটা ছিল ল্যামডা ওয়ান তারপরে দেখবে যে সেখানে একটা ছিল ল্যামডা টু একটা ল্যামডা টু ছিল এখানে এবং তারপরে এখান থেকে এটা গোটাটা ছিল ল্যামডা থ্রি এই ছিল ট্রানজেকশনটা যেটা আমরা ওখানে ছিল এখন এখানে এই যে ওয়ান টু আর থ্রি এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ যে স্ট্রেট ওয়ে গো টু এনার্জি স্ট্রেট ওয়ে গো টু এনার্জি অর্থাৎ ই থ্রি যেটা সেটা ইজ ইকুয়াল টু ই ওয়ান প্লাস ই টু এইটা তুমি যেই করে ফেললে এইটা তুমি যেই করে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অঙ্কটা সলভ হয়ে গেল আর কিচ্ছু করতে হচ্ছে না তোমাকে কারণ দেখো তুমি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ যে তাহলে নিউ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু নিউ ওয়ান প্লাস নিউ টু এটা দেখতে পাচ্ছ এবং যেই তুমি নিউ এর রিলেশনটা পেয়ে গেলে নিউ থ্রি ইজ ইকুয়াল টু নিউ ওয়ান প্লাস নিউ টু সঙ্গে সঙ্গে তুমি আরেকটা যেটা পেয়ে গেলে সেটা হচ্ছে কি মানে ইউয়ের সঙ্গে ল্যামডা রিলেশনটা পেয়ে গেলে তাহলে ওয়ান বাই ল্যামডা থ্রি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ল্যামডা ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ল্যামডা টু তাহলে তোমার থট প্রসেসটা যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এই ধরনের ট্রানজিশনস দেখে প্রথমে তাদের এনার্জিটা এনার্জি জায়গাটা তোমাকে কিন্তু আটক করতে হবে ওয়ান্স ইউ ডু দ্যাট তুমি দেখবে পর পর সমস্ত পেয়ে যাচ্ছ এবং সেখান থেকে তুমি ইজিলি দেখতে পাচ্ছ যে উইচ আর দ্য কারেক্ট অপশানস এই দুটো অপশানস এখানে কারেক্ট আছে সুতরাং এই যে তাড়াতাড়ি করার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি করার ব্যাপারটা কিন্তু তোমার সবটাই ডিপেন্ড করছে অফ ইয়ার থট প্রসেস তুমি কি পদ্ধতিতে ভাবছো সো আই উইল আস্ক ইউ দ্যাট ডিস কাইন্ড অফ ট্রানজিশনস লেভেলে তুমি থট প্রসেসটা কি ইন টার্মস অফ এনার্জি ভাবো তাহলে দেখবে বাকি সবগুলো চলে আসছে এবার আমরা একটা সেকেন্ড এক্সাম্পল দেবো এগেইন ফ্রম ক্যাটাগরি থ্রি অর্থাৎ মাল্টিপল অপশন কোয়েশ্চেনটা রেখে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা এখানে আছে যে বলছে যে একটা কণা সেটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর গেছে এক্স ইজ ইকুয়াল ডিউ টি মাইনাস ফোর প্লাস এফ টি মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার প্রথম অপশানে বলা হয়েছে অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য পার্টিকেল ইজ এফ সেকেন্ড অপশানে তার প্রারম্ভিক বেগ ইউ তারপরে বলেছে যে পার্টিকেলটা অরিজিনে আছে টেন টি সেকেন্ড ফোর সেকেন্ডে তারপরে হচ্ছে অ্যাক্সেলারেশন অফ দ্য পার্টিকেল ইজ কত না টু এফ এখন এই যে মাল্টিপল অপশানটা এটা আমরা কীভাবে তাড়াতাড়ি সলভ করে ফেলতে পারি সেইটা আমরা একটু এবার দেখাচ্ছি তুমি দেখো এবার দেখো আম
f is equal to dv dt कोरी ये गुलो कोरे किंतु अनेक समान आउट होते जाए तुम्हें प्रथम ही प्रॉब्लम तो ऑब्जर्व करो प्रॉब्लम तो ऑब्जर्व कर ले देख बे जे टीएल वैल्यू टा जे यानी आठ सेकेंड कोरे दीच्छी समेटर नी एक्स्ट्रा जीरो दे दीच्छी ताले समेटर में तुम्हें देख बे जाके प्रथम ऑप्शन तुम्हें पेगले এবার তুমি কি করো t minus 4 t minus 4 এর যে গোটা অংশটা আছে এটাকে ডাইমেনশনালি আমি স্ট্রেট করে t দিয়ে আলোচনা করতে হবে আই ক্যান কনসিডার এটা t এই t ধরে আমি ডাইমেনশনে বল হয় তাহলে কি করে এটা হয়ে যাচ্ছে কি ut f t স্কয়ার এবার তুমি দেখতেই পাচ্ছ ওখান থেকে যদি আমি ডিফারেনশিয়েট করি তাহলে অ্যাক্সেলারেশনটা কত হয়ে যাচ্ছে 2f এবং এই যে 2f টা করলে এটা দেখো সব জায়গায় মেন্টালি বললো আমি কিন্তু এখানে কোনো স্ক্র্যাচ করলাম না বোর্ডে তোমাদেরও কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমে you have to do a lot of mental calculation tahole tumi dekhbe je joto tumi kotha ta hocche ki bolo tha amra boli think without ink joto tumi kom board e scratch korbe joto tumi kom khata pencil e likhbe toto taratari dekhbe tumi proshno er uttor ta chole jete parcho so keep on practicing these things i am sure that your final score is going to improve barbe barbe eso ebar category 2 e ekta problem amra ekto alochona kore nei dekho ebar category 2 er question ta আমি বলেই দেখাচ্ছি তোমাকে এরকম একটা রড আছে সেই রডের দুটো এন্ডে আমরা টেম্পারেচার নিচ্ছি ধরো 120 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে এখানে আর এখানে আছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এখানে দুটো জাংশনে এই থিটা 1 এবং থিটা 2 কোয়েস টেম্পারেচারটা কত বার হচ্ছে সেটা ক্যাটাগরি 2 এর কোয়েশ্চেন এখন এই ধরনের কোশ্চেনে আমরা কি করব দেখো আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ড হিট ফ্লো প্রসেস লাগাই তাহলে তুমি দেখতেই পাচ্ছ এটা একটা বড় অঙ্ক হয়ে যাবে স্টেট স্টেট ইকুয়েশন লাগিয়ে তাই আমরা এটাকে এইভাবে করব যে দেখো টেম্পারেচার ডিফারেন্সের কারণে কি হিটটা ফ্লো করছে তাহলে আমরা এখানে ইকুয়াল থার্মাল রেজিস্ট্যান্স ইমেজিন করে নেব ইকুয়াল থার্মাল রেজিস্ট্যান্স যে আমি ইমেজিন করে নিলাম সমস্যা আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে টোটাল যে টেম্পারেচার ডিফারেন্স সেটা দেখো 120 -30 দ্যাট ইজ 90 এবং 90 কে আমি যদি সমান তিনটি অংশে ভাগ করি তাহলে প্রত্যেক অংশের যে টেম্পারেচার ডিফারেন্সটা তৈরি হচ্ছে সেটা 90 বাই 3 সেটা কত 30 ডিগ্রি তাহলে তুমি দেখো যে তাই যদি হয় তাহলে আমি 120 থেকে 30 যদি কমিয়ে দিই তার মানে এই টেম্পারেচারটা হয়ে যাচ্ছে কত 90 এবং সেটা যদি আরো 30 কমিয়ে দাও তাহলে এখানে টেম্পারেচার হয়ে যাচ্ছে কত 60 এবং আরো 30 কমালে কত এই যে 30 সো দিস if you can make this kind of approaches for problem solving then i am sure that your scoring will improve ebong sobche jeta boro kotha seta je time management ta khub bhalo kore utilization hobe so ra amra dekhlam je ko ekta jinish je protomoto level er shonge mark distribution ta kibhabe thakche ebong jara motamoti ta preparation korecho tader ami bolbo amader je mark distribution amra dekhiyechi jebhabe graph kore dekhiyechi shekhane tumra level 2 ebong level 1 ta ke concentrate যাদের মোটামুটি प्रिपरेशन হচ্ছে যারা খুব ভালো তাদের কিন্তু লেভেল 3 টাকে খুব ভালো করে করতে হবে এবং লেভেল 3 টাকে এনসিওর করতে হবে সুতরাং উইথ দিস আই होप दैट यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रैंड सक्सेस इन डब्ल्यूबीजेई एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जाम थैंक यू